ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நியூஸ் நான் இப்போ சொல்ல போகிற நியூஸ் வந்து எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க இந்த நியூஸ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியல இந்த நியூஸ் பார்த்ததுமே வந்து மனசுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது என்ன சொல்கிறது இந்த கொரோனா டைமில் பார்த்திங்கன்னா எப்போதுமே இல்லாத அளவுக்கு வந்து மனுஷங்க வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க இன்னுமே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நிறைய சோசியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் அது இது நம்ம எல்லாத்துலேயும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அவ்வளோ ஒரு ஹெல்பிங் மைண்டோடு இருக்காங்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டும் இருக்காங்க இதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் வந்து சில சம்பவங்கள் வந்து மனுஷனால் நடக்கும்போது மனுஷன் வந்து இவ்வளோ ஒரு கொடுமையாக நடந்து கொள்ள முடியுமா நடந்துக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து யோசிக்க வைக்கிது நல்லதும் பண்ணுறாங்க கெட்டதும் பண்ணுறாங்க பட் இந்த நியூஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் வந்துட்டு ஒரு யானை வந்து இறந்துருச்சு இந்த நியூஸ் தான் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரில இந்த நியூஸ் தான் அது எப்படி இறந்துச்சு என்ன ஆச்சுன்னு வந்து நிறைய பேருக்கு கிளியராக தெரியாது ஸோ அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் கேரளான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே வந்து யானை கலாட்டம் அதிகமாக இருக்குதுங்க நிறைய யானை வந்து கேரளா சைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வீட்டுக்கிட்ட வரும் அவங்க தோட்டத்தை நாசம் பண்ணும் மனுஷங்களை பயம்படுத்தும் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை பண்ணும் அந்த டைமில் மனுஷங்க பார்த்திங்கன்னா பட்டாசு கொளுத்தி போடுவாங்க அந்த சவுண்டுக்கு அது போயிடணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சவுண்டு வாயிலே சவுண்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க அது போகணும்னு சொல்லிட்டு மனுஷங்க தான் வந்து யானையை பார்த்து அவ்வளோ பயந்து போவாங்க வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் ஒழிஞ்சிக்குவாங்க பட் அந்த யானை பார்த்திங்கன்னா அது ச சூப்பராக கெத்தாக வரும் அது யாருக்குமே பயப்படாது எதுவுமே பண்ணாது அது பண்ணால் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த வீட்டை உடச்சி போடலாம் அந்த மக்களை என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் கேரளாவில் இப்படி இருக்கும்போது கேரளாவில் வந்து மலப்புரம் அப்படின்ற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு யானைக்கு அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்துட்டு பட்டாசு வச்சு கொடுத்து அந்த யானை இப்போ இறந்துருச்சு அதை சாப்பிட்ட அந்த யானை இறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ம அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்து யார் வந்து இப்படி அந் பட்டாசு வச்சு கொடுத்தது என்ன ஏதுன்ற விவரம் இது வரைக்கும் தெரியாது யார் அந்த தப்பை பண்ணாங்க யார் அந்த கொடிய மிருகம் யார் மனுஷ மிருகம் யாருன்னு இது வரைக்கும் தெரியல தேடிட்டுருக்காங்க கிடச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து எல்லாமே அங்கே கேரளா சிஎம்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு சொல்லிகிட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக அவன் கிடச்சா கண்டிப்பாக கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த மலப்புரம்ன்ற இடத்துல வந்துட்டு அந்த யானை வந்து எப்போதும் சுற்றி வந்திருக்கு அப்போது இதை பார்த்த அது ஒன்று அது தோட்டத்தை நாசம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைனா அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்கோம் அதனால் மட்டுமே வந்து இப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அண்ணாச்சி பழத்தில் வந்து பட்டாசை வந்து வச்சு வச்சுருக்காங்க அதுக்குள்ளே வச்சு அங்கே ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க இதை பார்த்து அந்த யானை வந்துட்டு அந்த பழத்தை சாப்பிட்ருக்கு அது கடித்து சாப்பிடும் போது என்னாகும் கண்டிப்பாக பஸ்ட் ஆகிடுக்கும் வெடிகுண்டுன்றாங்க பட்டாசுன்றாங்க எது உண்மைன்னு நமக்கு தெரியாது பட் ஏதோ ஒன்று தான் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க பஸ்ட் ஆகிருக்கு அது என்ன ஆயிருக்குன்னா சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆயிருக்கு வாய் பக்கத்தில் வந்து உள்ளே போய் தான் வெடிக்கணும்ல அது கடித்த உடனே வெடிச்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ வந்து இந்த வாய் பகுதி முகம் இந்த தாடை எல்லாமே வந்து வெடிச்சிட்ருக்கு அப்போது அது பக்கத்தில் இருந்து வெள்ளி ஆறுன்ட்டு ஒரு இடம் வந்துருக்கு தண்ணி ஆறு அந்த இடத்துல போய் அந்த யானை வந்துட்டு இறங்கி உள்ளேயே நின்றுருக்கு அதோடய தும்பிக்கை தாடை பாதி முகப்பகுதி வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கு ஒருவேளை அதுக்கு அப்படி வச்சா வலிக்காமல் இருந்துச்சா இல்லை எதுக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல பாவம் அது வந்து அப்படியே இருந்திருக்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் மூணு நாளாக அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு அந்த யானை இறந்த நாள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மே டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ அந்த மூணு நாள் அப்படின்னா அது வந்து மே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துலேருந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்திருக்கும் அது வந்து நிறைய தண்ணி குடிச்சிருக்கணும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மூணு நாள் இருந்திருக்கு அதை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சவங்கள்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் வந்திருக்காங்க இதை காப்பாற்ற நல்ல பெரிய பெரிய ரெண்டு கும்கி யானையும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நிறைய மனுஷங்களும் அதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க முடியவே இல்லை கடைசியில் அந்த மே டுவெண்ட்டி செவன்த்து வந்துட்டு அதை வந்து எப்படியோ கயிறு கயிறு கட்டி மேலே இழுத்துட்டாங்க மேலே இழுத்து அது வந்து சர்ஜரி ஆப்ரேஷன் பண்ணிடலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை வந்து எப்படியாவது காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த யானை வந்து அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கவே இல்லையாமா ஏன்னா அது அதால் முடியல அது வந்து நிறைய தண்ணி குடிச்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அதோடய தாடை வாய்ப்பகுதியெல்லாம்
அப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி காப்பாற்றிடலான்னு பட் முடியவே இல்லை காப்பாற்ற முடியல சரி ஓகே போஸ்ட்மார்ட்டம் உடற்கூறு ஆய்வுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் பார்க்கும்போது அந்த யானை வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்திருக்கு அது வயிற்றில் பாப்பா இருந்திருக்கு பாவம் ஆப்ரேஷன் அது வயிற்றெல்லாம் கிழிச்சு எடுக்கும்போது குட்டியாக நம்ம கையளவு கூட இல்லை அவ்வளோ குட்டி குட்டியாக ஒரு யானை குட்டி இருந்திருக்கு இப்போ தான் வந்து அது வந்து கொஞ்ச நாளாக இருக்கும் போல் மாதமாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி அவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாவம் அந்த அண்ணாச்சி பழத்தை சாப்பிட்ட அந்த அம்மா யானைக்கும் தெரியாது நம்ம சாக போகிறோம் நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற குட்டி சாக போகுதுன்னு அது ஒரு பழம்னு நினச்சி தான் அது சாப்பிட்ருக்கு இந்த மனித கொடிய மனித மிருகங்கள் இப்படி பண்ணுன்னு இந்த மிருகத்துக்கு தெரியல பாவம் அதுவும் சாப்பிட்ருச்சு அது வயிற்றுல இருந்த அந்த கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச மாதம்தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இறந்து போன யானையோட வயசு வந்து பதினாலுலேருந்து பதினஞ்சு இருக்கும் அப்படின்னு அந்த வனத்துறை அதிகாரங்க பார்த்துட்டு செக் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அந்த குட்டி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் ஆகிருக்கும் அவ்வளோ குட்டி ரொம்ப பெருசெல்லாம் ஆகலை அவ்வளோ குட்டி அதையும் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதை வந்து நல்லபடியாக அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க என்ன இந்த விஷயம் ஏன் இவ்வளோ இதாக சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்க ஒரு சின்ன விஷயந்தான் மனுஷனுக்கு வந்து மனித மனுஷங்களே இறக்கம் காட்டாத இந்த காலத்தில் எங்கே இருந்து மிருகங்களுக்கு இறக்கம் காட்ட போகிறாங்க இதுதான் என்னோடய இது பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த குட்டி தான் ஒரிஜினல் பிக்கு இதோ இதோடுது எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது மனுஷங்க நம்ம மட்டும்தான் மாதமாக இருந்து அது பாப்பு குழந்த பிறக்கிறது மட்டும்தான் இதா ஒவ்வொரு மிருகமும் ஒவ்வொரு பறவையிலேருந்து எல்லாமே அது ஒரு தாய் தாய்மை அடைகிறது தாங்க அது வந்து எத்தனை பேருக்கு புரியும் தெரில அது ஒரு அம்மாவாக இருந்து பார்த்தா அது அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது அதுதான் மனுஷனே வந்து மனுஷனுக்கு இறக்கம் காட்டாது இந்த காலத்தில் எங்கேருந்து மிருகங்களுக்கு இறக்கம் காட்டுவாங்கன்றது தான் உண்மை ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நிறைய நியூஸு நம்ம தமிழ்நாட்லேயே ஏகப்பட்ட நியூஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நிறைய நியூஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம ஒரு நியூஸ் பார்த்துருப்போம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஜஸ்ட்டு பிறந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சி நாள் ஆன குழந்தைய குழந்த எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சுக்கோங்க அறுபத்தஞ்சி நாள் குழந்தைனா பெண் குழந்த எப்படி இருக்கும்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க அந்த குழந்தைய பெத்த அப்பாவே தப்பான இதில் வந்து பண்ணியிருக்கான் அந்த குழந்தைகிட்ட அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன இருக்கும் அப்போ இவன் மிருகமாக இல்லையா மனித மிரு இந்த மாதிரி மிருஷ ம மிருகங்கள் வந்து இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க இந்த காலத்தில் வந்து மிருகங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லை குழந்த பச்சை குழந்தைக்கும் வந்து பாதுகாப்பு இல்லை இப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மிருகங்கள் வந்து நல்லபடியாக இதாகிட்டு வருது இந்த யானை மூணு நாள் தண்ணியில் இருந்திருக்கு அவ அவங்கள சுற்றி அத்தனை பேர் ஆள் நின்றுட்டுருக்கு ஆனால் இந்த யானை வந்து ஒருத்தருக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்புமே கொடுக்கல எந்த டிஸ்டர்பும் அது பண்ணலை அது நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் பட் யாரையும் எதுவுமே பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு மூணு நாள் தொடர்ந்து அந்த தண்ணிலேயே நின்றுட்டுருக்கு ஆனால் நம்மளை மாதிரி இருக்க மனுஷ மிருகங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கொடுமையாக பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க மனுஷங்களே மனுஷங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது இறக்கமே காட்டாதும் போது இந்த மிருக மிருகத்தை மிருகெல்லாம் எங்கே எம்மாத்திரம் என்ன சொல்கிறது இப்போ இந்த யானைக்கு பண்ணதும் ஒரு மனுஷன்தான் அண்ணாச்சி பழத்தில் அதுவும் அது சாப்பிட பசியில் வந்து அது ஒரு மாதமாக இருக்க யானை ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்க யானை பசி பசியில் வந்திருக்கும் அந்த பசியில் வந்து ஐயோ நமக்கு ஒரு ஃபுட்டு கிடச்சிருச்சே ஃபுட் நமக்கு சாப்பாடு கிடச்சிருச்சேன்னு வந்து ஆசையாக அது சாப்பிடும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்தால் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த நியூஸ் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல கண்டிப்பாக இதை பண்ண அந்த மிருகத்துக்கு மனித மிருகத்துக்கு அவனை மிருகன்னு சொல்கிறதுக்கு கூட இது கிடையாது அந்த ஆளுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு தண்டனை கிடைக்கணும் அவனை தேடிட்டுருக்காங்க மனுஷனை விட வந்து ஒரு கொடிய மிருகம் வந்து இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நடந்துக்கிறாங்க கேவலம் அந்த அளவுக்கு நடந்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த உலகத்தில் மனுஷன் தான் மிருகம் இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் மிருகம் கிடையாது அதெல்லாம் பாவம் அது பாட்டுக்கு இருக்குது அது மிருகமே கிடையாது மனுஷங்க தான் வந்து மிருகமாகவே இருக்கானுங்க இதை பண்ண அந்த மிருகத்துக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுமையான தண்டனை கிடைக்கணும் கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் வேறு எதுவுமே நம்மளால் சொல்ல முடியாது இப்படி புலம்ப தான் முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எதுவுமே சொல்கிற சொல்கிறதுக்கு இல்லை இந்த நியூஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண
உண்மை ஒரு உண்மையான வேர்ட்னா இதை தான் சொல்லணும் மனுஷனுக்கு வந்து மனுஷனே இறக்கம் காட்டாத இந்த காலத்தில் எங்கேருந்து மிருகங்களுக்கு இறக்கம் காட்டுவான் மிருகெல்லாம் அவனுக்கு எம்மாத்திரம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குள்ள பாருங்கள் முடிஞ்சளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய்